today is Tuesday Toots and it's time for another tutorial. Today we will be creating this logo from scratch using Adobe Illustrator. So be sure to watch the whole video para makita mo ang step by step process. Yeah, stay tuned. Okay, if you are new here and you want to learn more about online freelancing and other ways to make income online, just subscribe to our channel and click the bell icon para manotify ka sa mga bagong tips about freelancing. So let's start from the very beginning. First, I will be placing yung mga na brainstorm ko na ideas na logo. So, uh, pag nagbe brainstorm kayo, you just let everything out. Uh, wag mo mo nang isipin kung ano, basta kung anong idea mo at yung, yung goal ng uh, ng logo mo. No? So, here, ito yung mga nagawa kong mga sketches. And then, um, pinili ko lang yung pinaka simple at saka tingin ko easily recognize sa at tingin ko gagana sa kahit anong medium kung sa, sa textile sa uh, large format or kahit sa print okay yung pinili kong logo is napaka simple lang nya and uh, right now gagamitin ko lang is yung rectangle tool so uh, I will be just uh, making some dalawang ka, uh, mga ilang uh, rectangle rectangle shape dito and then ito yung gagamitin ko para makakuha ko ng forma na letters na F at saka P okay habang naka direct selection tool or press A uh, makikita mo yung mga uh, handles sa rectangle tapos yung live uh, i-adjust ko lang ng konti dito so Uh, i-align ko lang siya tapos yung yung live corners widget yun yung ina-adjust para maging round yung corners so medyo po forma na yung ating uh, logo no? P. Uh, ngayon naman gagawa ako ng uh, mga maninipis pa na rectangles white naman to this will be um Uh, separators. Uh, hindi siya talaga parte ng uh, uh, logo. Pero uh, pang, pang marka lang yan para mamaya buburahin ko yung uh, pang marka lang siya. So again, mga rectangle tools lang. And then again sa direct, select, uh, direct selection tool A, i-adjust ulit natin yung uh, live corners widgets. Okay, so gagawa ulit ako ng isa pang rectangle this time. Uh, lalagay ko siya dun sa ilalim na P. Ito yung magiging paahan ng P. No? So, eyedropper tool. Ito yung eyedropper tool. Click ko lang yan para maging ganun yung kulay. And then, adjust ko ng konti. Tapos, out left click sa mouse para makapi yung shape na mabilis. And then, adjust that taas. Ngayon, mukha lang F na nakapatong sa P. No? So, select ko lang yan lahat and then yung um, shape builder tool okay so click and drag ko lang sa mga shape ang gagawin kasi ng shape builder tool pag sasamahin niya yung mga shape na uh, pinili ko so buo na yan so buo oh so okay ngayon buo na yung um, mga gray na part ay pipiliin ko naman yung mga puti and then expand so ngayon ang gagawin ko shape builder tool ulit tayo this time yung puti naman yung i-alok magkasamasamahin ko okay so right there and then since hindi nga siya talaga part ng logo, di-delete ko lang siya baga mark, mark ka lang yan so right now buo na yung F at saka P meron na siyang effect na nakapatong yung F sa P ang uh, gagawin ko ngayon is um, select ko ulit muna siya lahat and then um, transform shear para magkaroon siya ng angle effect so 15 degrees okay na yan horizontal uh, angle 0 okay na okay so naging uh, yan ang effect nya okay papalitan ko ng kulay yung F and then yung P siguro ganyan na rin ang kulay nya and then nagagawa ko ng circle na black Okay, so, yan, lagi ko lang siya. Papasok ko yung 
So, para mapunta siya sa likod sa center box. So, nasa likod na yung circle. Ang gagawin lang natin is ipapasok natin papasok natin yung uh, FP dun sa loob ng, sa, ano, ng circle na itim. So, i-adjust ko lang na just uh, nakadikit lang halos yung uh, yung mga points dun sa sa letters yung sa bilog. So, so nandun lang siya sa loob. So, konting adjust, adjust lang to. Okay, so, ito, buo na yung uh, icon. Let's uh, tignan ulit na difference natin. So, meron pa siyang elements ng text and lines. Eh. So, adjust natin ng konti. This time, um, i, ano ko lang siya, i, uh, i-group ko lang muna siya para madali siyang ma-select. So, this part of the logo is uh, okay na. Ang gagawin natin is yung text part naman. So, type tool lang. Type lang ako ng uh, word, yung freelancer. And then, change ko ng font. Piliin ko lang yung napili kong font. Um, yan. So, i-adjust ko lang yan. Tapat ko lang yan. Then, alt na. Click, drag lang ulit. So, double click lang sa type tool. And then, type ulit ang bago. So, same na siya ng font. Okay, so, um, next is gagawa ulit ako ng circle tool. Okay, so, ngayon, uh, i-invert ko lang tong fill at saka yung stroke. Kanina kasi, uh, ngayon, wala na siyang fill. Uh, wala, stroke na lang siya. So, i-align ko lang ulit siya. Adjust ko ng uh, uh, stroke width. So, yan. Um, Siguro perfect na yan. And then, yun, gagawa naman ako ng lines sa taas and then sa baba. Line to lang. Shift. Uh, kailangan nakashift para maging straight siya. Kasi pag hindi nakashift, um, pwede siyang bumaba or magkaroon ng angle. So, ngayon, para um, para matanggal ko yung mga parts na hindi kailangan sa lines, lagyan natin ng uh, points doon sa uh, intersections. Intersection ng lines at saka ng circle. Okay, so, yan, uh, direct selection tool ulit sa, ano, sa circle naman. Uh, pen tool lang. Add points. Okay, so, Uh, dun sa intersection mismo ng line at saka ng circle okay mamaya buburahin natin yan uh, direct selection tool lang ulit click ko lang yan uh, clear or pwede rin uh, delete mo na lang yung delete uh, button ngayon itong line actually pwede ko rin siyang i-erase using ng using the erase, eraser tool okay, so sample lang natin yan so may natira lang uh, anyways, uh, okay lang yan mamaya adjust yun lang yan yun din sa isa lang, isang line na to okay, so um, direct selection tool ulit para ma-select ko yung mga points okay, so Kaming ko is pagkakabitin ko lang yan. Okay. Kabit. And then, uh, select. And then, right click, join. So, gagawin ko lang yan ulit sa lahat ng, ng mga points na dapat mag-intersect yung circle at uh, yung line. Select. And then, right click, join. So, ito. Yung dalawang lines na yan, nag-join na siya. So, parang isang line na siya na buo. So, select the vertex and then select the vertex and join. Then, ang last one, ganun din. Adjust ko lang ng konti para mag-intersect uh, sila. And then, select, select both of that. And then, right, right click join. 
Okay, so medyo na na usog lang yung mga letters. Eh, adjust natin ulit. Um, okay, so yeah, buo na halos ang ating uh, logo. Konting adjust adjust na lang yan and then ayan na ang ating final product. Okay, so nagustuhan niyo ba yung video na to? Just give it a thumbs up and share the love to others. And if you have other things that gusto niyo sabihin, just drop me a comment below and if you want more tutorials like this subscribe to our channel and every Tuesday we will be having another tutorial and we have more videos about online freelancing yeah if you want to know more and get tips about online freelancing subscribe and hit the bell icon para manotify kayo sa mga bagong uploads okay until next time this is Renee from Freelancer Philippines and see you on the next video